আমরা দারুণ এক আড্ডায় উষ্ণ এক আড্ডায় রয়েছি মনিরাপার সাথে মনিরা মিছু মনিরাপা দুই জেনারেশনের নির্মাতাদের সাথে কাজ করেছেন করছেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম বলেন প্রথম ধাক্কা খেয়েছেন জীবনের কারণে স্ক্রিপ্ট ছিল না এরপরে তো স্ক্রিপ্ট থাকে এরকম নাটক এখন কম এটা একটা বিরল ব্যাপার হ্যাঁ 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 মামলা মোকদ্দমা পর্যন্ত হয়েছে তো সেই জায়গা থেকে একেবারে আমাদের ফরমেট নাটক এবং গ্রামার বেঁধে বাংলাদেশকে হিউমারে সমৃদ্ধ করে দেখিয়েছেন হুমায়ুন আহমেদ সেটাতে আপনি খুব দীর্ঘদিন দীর্ঘ অর্ধযুগ কাজ করেছেন এটা একটা বিশাল ব্যাপার বেশ বড় জার্নি এরপরে এই জায়গাটাই এটা কি আপনার কি বলবেন এটা কি সমৃদ্ধ হওয়া নাকি একটা অন্য জায়গায় নিজেকে সামাল দেয়া যে জায়গাটা অনেক তর্কের অনেক সমালোচনার আপনি কি বলবেন আমি সমস্ত তর্ক বিতর্ক মেনে নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই জি প্লিজ প্রথমত আমি অভিনেত্রী হতে পেরেছি আমার অবজারভেশন পাওয়ার খুব ভালো আমি অবজারভেশন দিয়ে দেখি অবজারভেশন করে দেখেছি মোস্তফা সারোয়ার ফারুকি তাকে দিয়ে শুদ্ধ বলায় যার মুখে শুদ্ধটা মানায় আচ্ছা খুব সুন্দর সে শুদ্ধটা ক্যারি করতে পারে কিন্তু তর্কটা শুধু শুদ্ধ না একটা একদম প্রমিত বাংলাও বলায় একটা নতুন ভাষা ক্রিয়েট করে যেটা আসলে না না একদম প্রমিত বাংলাও হ্যাঁ বাংলা বলায় কিন্তু ভাষা বিকৃতি যে তর্কটা উঠেছিল সেটা আসলে একটা নতুন ওয়েব টকিং তৈরি করেছে তৈরি করেছিল ঢাকাইয়া ঢাকার অনেক বাসিন্দাদের যেটা পরবর্তীতে একটা টেলকো কোম্পানির এই বিভিন্ন রকম ভাষা রীতি সেটা নিয়ে বিজ্ঞাপন হয়েছিল অনেক তর্ক হয়েছিল সেটা পুরনো গল্প কিন্তু আমি শুনতে আছি এই সব জায়গায় কাজ করতে আপনি তখন কমফোর্ট ফিল করেছিলেন কি না ভীষণ কমফোর্ট ফিল করেছিলাম কারণ আমি স্যারকেও দেখেছিলাম যে স্যার আমাকে দিয়েও কখনো শুদ্ধ বলাতো না আচ্ছা তুমি এইটা বলো ঠিক আছে সেম আমি দেখেছি যে সার ফারুকি ভাইয়ের যত গ্রুপ আছে যে শুদ্ধ পারতো না সে শুদ্ধ বলার চেষ্টা করা মাত্রই তাকে স্টপ করে দেওয়া হতো কারণ ভীষণ বাজে শোনাতো আর সার ভাই যেটা করেছেন ও উনি তো সম্ভবত নাখাল পাড়ায় বড় হয়েছেন সম্ভবত নাখাল পাড়ায় সবার ভাষা এই যে আমাদের পলাশ সবার ভাষা ভাষাটা কিন্তু ওই জাতীয় ভাষা ওরা বলে খুব কমফোর্ট ফিল করে যেটা স্ক্রিনে দেখতে ভালো লাগে শুনতে ভালো লাগে যেটা আমি ধরি যে খুব এই যে একজন খুব স্টাইলিস্ট শিয়াব শাইন তার নাটকেও আমি আমাকে দু একবার অমুককে দু একবার এটা চলবো না গেছি তো কি হয়েছে শিয়াব শাইন অনেক স্টাইলিস্ট কিন্তু উনিও এটা করতে দেখেছি আমি হ্যাঁ ওনাকেও দেখেছি তো আমার একদম পার্সোনাল অপিনিয়ন হচ্ছে সার ভাই যেটা করায় খুবই যুক্তিসঙ্গত যে প্রত্যেকটা মানুষের নিজের ভাষার প্রতি একটা আলাদা টান আছে ওইটা মানুষের একটা গ্রামার থাকে গ্রামার থাকে প্রতিটা মানুষের একটা গ্রামার থাকে যেমন সালাউদ্দিন লাবলু দীর্ঘ বছর এখন এখনো পর্যন্ত ওনার নাটকের ভাষা কোনটা সেটা উত্তরের হ্যাঁ সারর ভাইয়ের এই যে ঢাকায় নাখাল পাড়ায় যে করছোস গেছোস খাইছোস তোর তো কইছিলাম তুই তো করলি না এটা এটা উনি ছোটবেলা থেকে এইভাবে বড় হয়েছেন হ্যাঁ ওটাকে অ্যাডাপ্ট করতে হ্যাঁ 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 লাবলু ভাই ওটাকে অ্যাডাপ্ট করেছেন হুমায়ুন স্যার যেমন আপনি হুমায়ুন এখন যে আমরা মামিন সিং বলি হুমায়ুন স্যার তো নেভার সেটা কিন্তু করার নেই হুমায়ুন স্যার যেটা আপনি আইসুন কইনা আসছে আসেন বসেন সারা জীবন হুমায়ুন স্যার গ্রামের এটা আমরা যে কট্টর মামিন সিং বলি এটা কোনো নাটকে নাই হুমায়ুন স্যার কোনো নাটকে নাই স্যার কন্যা আসছেন উনি দরজার সামনে দাঁড়ানো আছেন এটা উনি অ্যাডাপ্ট করেছেন একদম হুমায়ুন আহমেদের সাথে কাজ করার দু একটা এক্সপিরিয়েন্স একটু শেয়ার করেন না অনেক এক্সপিরিয়েন্স তো অনেক যে আসলে উনি পা থেকে মাথা পর্যন্ত একজন জাদুকর ওনার যে সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয় সেটা আমি সেকেন্ড একজনকেই দেখেছি আমার ভাই চ্যালেঞ্জার হয়তোবা ওনার ক্ষমতাটা কম ছিল স্যারের ক্ষমতাটা একটু বেশি ছিল 
কিন্তু আমার ধারণা স্যারের যখন ক্ষমতা কম ছিল তখনও স্যারের হৃদয়টা এত বড়ই ছিল তো স্যারের কাজের ক্ষেত্রে দেখেছি যে উনি এত কমফোর্ট জোন তৈরি করে দিতেন যে এখন যেমন ভীষণ মিস করি স্যারকে যখন আমার ঘুমে চোখ ঢুলু ঢুলু কারণ আমি সকাল নয়টায় সেটে পৌঁছেছি সিন করা হয়ে গেছে ছটা সিন বড় বড় তখন তো আমার বডি সাপোর্ট করছে না তখন ঘুম দরকার মনে হয় অথবা একটু ঝিমাই তখন যখন আরেকটা সিনের জন্য ডাকা হয় কিন্তু স্যার নেভার দুপুর দুইটা লাঞ্চ ব্রেক সবাই ঝাপাঝাপি করো সুইমিংয়ে ঝাপাঝাপি করো মাছ ভাজা খাও সন্ধ্যায় আমাদের শুটিং আবার স্টার্ট ওরে সেই সবাই ঠিকই না মানে ঝাপাঝাপি করে পুরো ফ্রেশ হয়ে গেল পুরো ফ্রেশ হয়ে ঘুম ঘুম থেকে উঠে মনে যেন আবার নতুন একটা শক্তি ফিরে পেলাম হ্যাঁ হ্যাঁ সেই শক্তি নিয়ে আবার কাজ শুরু করলাম তো এটা কয়জন পরিচালকের ভাগ্যের জোটে অথবা সামর্থ্য আছে আল্লাহ সামর্থ্য দিয়েছিলেন স্যারকে সো এখন যাদের সাথে কাজ করছেন খুব রেগুলার তার ভিতরে রাজ একজন রাজ রাজ সেটে আমি রাজ সেটে কমফোর্টেবল অমির সেটে কমফোর্টেবল বান্নার সেটে কমফোর্টেবল রাজ আর অমির সেটে খুব বেশি একদমই আরাম এক মনেই হয় না যে শুটিং করছি হাসি গল্প আড্ডা মানে এই এখন চলেন এই কথাটা নেভার রাজ অমি ওরা কেউ বলেনি রনি ফামি রনি ফামি ও এখন চলেন এই কথাটা বলেনি আরেকটা নিউ জেনারেশনের ছেলে আছে আমাদের ও ভীষণ লক্ষ্মী বাচ্চা হৃদয় মেহেদি হাসান হৃদয় ও কখনো এই কথাটা বলেনি যে এখন চলেন কিংবা সিনের পর সিন ও কখনো বলেনি আমরা যে বাজেট বাজেট বলি আসলে হৃদয়টাও থাকতে হয় মানুষ চেনেন কিভাবে বা হয়তো আপনার ক্ষেত্রে কিছু হচ্ছে না কিন্তু আপনার ইউনিট এর অনেকে ভুক্তভোগী এমন কি হয়েছে কেন হচ্ছে আমি শুনি যে কারোরই বাদ নাই একটা ডিউ পেমেন্ট থাকেই একটা ইন্ডাস্ট্রিতে জায়গাটা কেন হয় মানে আপনারা কি ট্র্যাপে পড়েন নাকি আসলে ও বেচারা পারে না না এই জায়গাটা অনেক বড় ডিরেক্টরের ক্ষেত্রেও হয় কারণ হচ্ছে অনেক বড় একজন ডিরেক্টর খুব গুছিয়ে প্রতিটা সিকোয়েন্স খুঁত নিখুঁত ভাবে তৈরি করতে চান তখন একটা সিন যখন সে দুই ঘন্টা ধরে করে দেখা যায় যে তার রাত এগারোটা হয়ে গেছে তার সিন হয়েছে মাত্র তিনটা ডে বাড়তে থাকে তার লস হতে থাকে দিন শেষে দেখা যায় যে তার হাতে কিছুই থাকে না ভাগিদার হিসেবে সে এই বদনামের ভাগিদার হয়ে যায় হ্যাঁ আবার অনেকের আছে এটা একটা তার অভ্যাস জন্মগত অভ্যাস এরকমও আছে আমি আসলে সংগঠনের কাছে নালিশ দেই না নিজেই যতটুকু পারি সলভ করার চেষ্টা করি লজ্জা লজ্জার মধ্যে ফেলতে চাই না সংগঠনের কাজই তো এটা বড় বললাম না যে বড় ডিরেক্টররাই এটা করেন তো আমি তাকে লজ্জার মধ্যে ফেলতেই চাই না আমি বিভিন্ন ইমোশনালি মেসেজ পাঠাই ইমোশনালি মেসেজ পাঠিয়ে পাঠিয়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করি বুঝিয়ে সেই টাকাটা উদ্ধার করি আচ্ছা অনেকেই আসলে মূলত প্রশ্ন বা অনেক প্রশ্ন যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছে সেটি খুব স্বাভাবিক যে ফ্যামিলি ক্রাইসিস এবং ফ্যামিলি ক্রাইসিস রাজের এই এই প্রজেক্টটা শুরুর গল্পটা একটু শুনতে যাচ্ছি কিভাবে শুরু হলো এবং এর ভেতর দিয়ে আসলে অনেকগুলো তারকা তৈরি হয়ে গেছে আপনার সামনে আপনার সাথে ক্যামিও করে একটু বিস্তারিত শুনবো কিভাবে রাজের সাথে প্রথম সিটিংটা কি ছিল এখানে রাজ থাকলে খুব ভালো হতো এই এটার অ্যান্সার সে খুবই মজা করে দেয় যেটা নাকি আমার পক্ষে কমিটির সদস্য সে আমি ছিলাম এখানে নগণ্য একটি চরিত্র যে একটা খালা আসবে একটু ভেজাল লাগিয়ে দিয়ে সে চলে যাবে চরিত্র ছিল ঠিক আছে এবং আমি রাজের এটি রোকনকে বলেছিলাম 
এই চরিত্রটা দিলি আমি এই নেগেটিভ করব না সিরিয়ালে করবই না দশটা না করেছি দশটা সিরিয়াল না করলাম তুই এর মো এই প্যাচের মধ্যে তুই তুই আমাকে ফেললি আচ্ছা যা তারপরে গেলাম প্রথম দিন যাওয়ার পরে রাজ সিন বোঝাচ্ছে এই বুঝলাম বুঝতে বুঝতে হঠাৎ করে বললাম কি রাজ এসে বললো মিঠো পাই এইটা লাগবে আমার পলাশ তো ঘরে ঘরে নেই পলাশ যে অন দা স্পট এ কবিতা গুলো তৈরি করেছে পলাশ আমি ওকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি ও ভীষণ মেধাবী একজন ছেলে ও কিন্তু ভালো লিখে ওর কবিতাগুলো ইনস্ট্যান্ট বানানো কিন্তু কবিতাগুলো শুনে দেখেন আপনি আমার কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গেছে প্রথম ফ্যামিলি ক্রাইসিস আমার প্রিয় কবিতা যে কবুতর উইরা গেছে তাতে কি হয়েছে আমি তো আসি আসি না তোমার জানালার আশেপাশেই আসি আসি তো আসি না এটা তো একটা কবিতাই আমাদের যখন একটা লট শেষ হয় তখন পরের দুই তিন দিন যখন অন্য জায়গায় আমরা শুটিং করতে যাই তখন টর্চার্ড সেল এর মতো মনে হয় নির্মাতা হিসেবে রাজের সুনাম হয়ে যাচ্ছে এটা এতে আমি জানি অনেক পরিচালক হয়তো বা আমাকে অপছন্দ করেন আমি তাদের কাছে করজোরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি করজোরে হ্যাঁ করজোরে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি মুস্তফা কামাল রাজের সঙ্গে আমার দীর্ঘ ষোলো বছরের পরিচয় যখন রাজ রাজ না মনিরা মিঠু মনিরা মিঠু না আমরা দুজনই অতি নগণ্য আমি তখন নুহাস চলচ্চিত্রের এক্সিকিউটিভ অফিসার রাজ তখন মুস্তফা কামাল রাজ হয়ে উঠিনি তখন থেকে আমাদের একটা বন্ডিং প্লিজ এটাকে আপনারা অন্যভাবে নেবেন না যেমন মুস্তফা কামাল রাজ অনেকগুলো সিনেমা বানিয়েছেন কোন সিনেমায় কি আমি আছি এখানে কি স্বজন প্রীতি আছে না রাজ মেধাবী অভিনেত্রী হিসেবে আমাকে কাজ দেন আমি মেধাবী ডিরেক্টর হিসেবে রাজের কাজ করি এর বাইরে যদি কিছু থাকে সেটা ভাই বোনের সম্পর্ক অবশ্যই সেই সম্পর্ক তো আসলে সম্পর্কের খাতিরে বেশি কাজ করাটা তো অন্যায় কিছু না না অন্যায় কিছু না আর আমরা আমি চ্যালেঞ্জার ভাই আমরা জন্মগত ভাবে মারাত্মক ইমোশনাল কারণ ওই যে আমি বলেছি যে আমি ছোটোবেলা থেকে এতিম তো এই জন্য আমাদের মারাত্মক ইমোশনাল কেউ যদি একটু ভালো ব্যবহার করে আমি মানে আমরা তাদেরকে কলিজা খুলে দিয়ে দিই এরকম হ্যাঁ অবশ্যই প্রকৃত শিল্পীরা ইমোশনাল হবেন এটাই স্বাভাবিক ভীষণ ইমোশনাল তো সেক্ষেত্রে তার মানে রাজ শিডিউল চাইলে আপনি অন্যকে শিডিউল দেওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যায় হ্যাঁ রাজের শিডিউল ফ্যামিলি ক্রাইসিস সেটটা আলাদা করে রেখে দেই আচ্ছা আলাদা করে রেখে দেই আমি কাউকে ফাঁসাই না কাউকে ওই যে আমার প্রফেশনালের ক্ষেত্রে আমি প্রফেশনালের ক্ষেত্রে আমি ভীষণ অনেস্ট আচ্ছা আচ্ছা এই ধরনের কোনো ঘটনা আমি সেটা দেরিতে যাই না আচ্ছা কাউকে ফাঁসাই না যে প্রশ্নটা আবারো এই এই নাটক নিয়ে একটু আসব যে এই ক্যামিও করতে করতে যেটা হয়েছে আপনি বললেন যে পলাশ খুব মেধা নিয়ে এসেছে পলাশ এবং আফরান নিশোর একটা জুটি ছিল घुरे क्षेत्र प्रतिजोगित जगह गो कम 
ওদের ভিতরে ফ্যামিলি ক্রাইসিসে ফ্যামিলি ক্রাইসিসে নিশো কিন্তু না আপনি মনে একটু বলতে ভুল করেছেন আমি শামিম হাসান সরকার হ্যাঁ হ্যাঁ কিন্তু এর আগে নিশো এবং পলাশ বেশ কিছু কাজ করেছে হ্যাঁ আর অন্যান্য নাটক অন্যান্য নাটক অন্যান্য নাটক অন্যান্য নাটক কিন্তু এই 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 জায়গাগুলো অর্থাৎ জুটি বাঁধা অনেকে যেমন বলে যে ডলি জহুর থেকে শুরু করে অনেক ক্যারেক্টারকে এখন ভাবা জানার সেই জায়গাগুলো দখল করে নিয়েছিস মুন্না মিঠু সো ওই ওই জায়গাগুলো আসলে এই জেনারেশনের ছেলেপিলেরা পলাশ আফরান নিশুর এর ভিতর প্রতিযোগিতা কেমন দেখেন ও ওদের ভিতরে আমি প্রতিযোগিতা বলবো না ওদের ভিতরে মারাত্মক সবার ভিতরে ভালোবাসার টান আছে শ্রদ্ধা আছে পলাশ যেমন বড়দেরকে ভীষণ শ্রদ্ধা করে নিশো অপূর্ব বলেন মনিরা মিঠু বলেন ইভেন ওদের যে সমকক্ষ শামিম হাসান সরকার ওদের মধ্যে বন্ডিং এত চমৎকার আমি হা হয়ে তাকিয়ে থাকি কোনো কিছু নেই ঈর্ষা নেই আমি এই জেনারেশনের আমাদের এই অভিনেত্রীদের এই যে ঈর্ষাহীন ওদের প্রফেশনালিজম এটা দেখে আমি মুগ্ধ হই শিখি ওদের কাছ থেকে আগে ছিল না আমি শিখি ওদের কাছ থেকে আচ্ছা এবার যে প্রসঙ্গ আসবো সেটা হচ্ছে আপনি নিজেও জানেন যে অনেকেই এখন বলেন ইনফ্যাক্ট আপনার কিছু ইন্টারভিউ পড়ছিলাম যে এখনকার নাটক ওয়েব সিরিজে একটা যায় এবং একটা নাটক টিভিতে যায় এবং টিভিতে টিভির গুলো পরবর্তীতে ইউটিউবে যায় সো এক্ষেত্রে সেন্সরশিপ বা সেলফ সেন্সর বিষয়টা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে হ্যাঁ ডায়লগের ক্ষেত্রে বলেন বা ইয়ে ক্ষেত্রে এই জায়গাটা কতটা ভাব দিকে যাচ্ছে আমাদের নাটক কি মনে হয় অনেকগুলো নাটকের উদাহরণ আমি বলতে পারি কিন্তু সেটা বললে সেই নাটকগুলো ক্যাম্পেইন হয়ে যাবে তাই আমি নামগুলো বলতে যাচ্ছি না কিন্তু অশ্লীলতা বা খুব কদার্য ডায়লগ বা ডাবল মিনিং ক্যারেক্টার ডাবল মিনিং ডায়লগ থ্রু হচ্ছে আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না সেটি যদি খুব বেশি কুৎসিত হয় সেটা আসলে অবশ্যই ইয়ে পরিহার করা উচিত আমি এই ব্যাপারে আবারও তার নাম এসেই যাচ্ছে সরি যে আমি এই ব্যাপারে ভীষণ পছন্দ করি মোস্তফা কামাল রাজকে যে নিজে কখনো সেটে গালিগালাজ করে না এবং কোনো অভিনেতা অভিনেত্রীকে দিয়ে অসামঞ্জস্য কোনো কথা সেটে বলার না আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমি যদি প্রশ্ন করি আপনার সহশিল্পী বা জুনিয়র আর্টিস্ট শামী হাসান সরকার পলাশ এরা এদের কিছু কাজও বিতর্কিত হয়েছে বিতর্কিত হয়েছে ওদের ওদের জেনারেশনের কিছু হয়তো বা হয়তো বা ওরা এটাকে এটাকে হয়তো বা ওই জাতীয় অপরাধ ওরা মনে করছে না কিংবা ওদের কাছে দৃষ্টিকটু লাগছে না আচ্ছা আমি দেখিনি শুনেছি এখন ওরা আমি আশা করব যে ওরাও হয়তো বা একটা সময় বুঝতে পারবে যে না এটা করা ঠিক হবে না আসলে ওরাও তো বাচ্চা বয়সের ছেলেই আমরা আমাদের আত্মাদের স্টেশনে দুজনকেই আমরা জিজ্ঞাসা করেছি তো বলেছে যে এগুলো আর পরবর্তীতে হবে না হ্যাঁ 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 তখন হ্যাঁ সেই বিষয়গুলো তার মানে এইগুলো এই প্রবণতাগুলো তো আসলে শিল্পীদের দায় না নির্মাতার দায় হ্যাঁ 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 সরকার বা পলাশ ইন্টারভিউ নিয়েছি তখন আমাদের বিভিন্ন কমেন্টস এ অমির নামটা এসছে আচ্ছা তারা তো অমির কাজ করেছে তো আপনি তাদের কেন বলছেন এই জায়গায় নির্মাতা হিসাবে শুধু আমি না আরো হয়তো অনেকে রয়েছেন হয়তো আমি নামটা বেশি ফোকাসড হয়েছে বলে অনেকে বলছে তো কেউ কেউ নির্মাতারা চাইছেন যেহেতু প্রডিউসার টাকা দিচ্ছে আমার ওয়েব সিরিজ তো ভিউ বাড়াতে হবে তো আমি একটু সুশুরি দেই আমি একটু অশ্লীলতা রাখি আচ্ছা 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 তো ওই জায়গায় আপনারা কথা বলেন না বা নির্মাতাকে বলেন না অ্যাজ এ পারসন হিসেবে অ্যাজ এ কলিগ হিসেবে যেগুলো বাদ দেয় আমি আমি যেমন খুবই ভাগ্যবতী যে অমির খুব বিখ্যাত দৃষ্টিনন্দন কিছু কাজ করেছি আমি সুখের লটারি একটি বিড়াল বিড়ম্বনা 
যেটাতে মানে ওই কুৎসিতের কওনি শুধু মাধুর্যই 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 আমি খুব ভাগ্যবতী তো ওই ঠিক ওই অশ্লীল মুহূর্তটাতে যদি আমি থাকতাম অমির সেটে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি অবশ্যই অমিকে বলতাম যে অমি এটা ঠিক না বেশি বাড়াবাড়ি হচ্ছে এবং অমিও আমাকে প্রচন্ড স্নেহ করে এবং আমার ধারণা অমিও আমার কথাটি শুনতেন অবশ্যই নাটকের বর্তমান সময়ে ক্যারেক্টার সংকট নিয়ে একটা বড় অভিযোগ রয়েছে ছোট ছোট অল্প কয়েকজন ক্যারেক্টার দিয়ে নাটক শেষ করতে চাই আরো কিছু প্রসঙ্গ রয়েছে অমিট অমি ছাড়া যাদের ওয়েব সিরিজ তৈরি হচ্ছে যারা গুরু ওদের অনেক বয়সে অনেক অনেক বড় সেই ওয়েব সিরিজ গুলি কি আপনি আপনারা দেখেছেন ভাবো আমি 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 নোট করে বলছি যারা অনেক দৃষ্টি নন্দন কাজ করেছেন আমি দেখে আমি স্পেসলেস হয়ে গেছি একদম আমি 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 সেইগুলি তুলনায় অমিরা কিছু না কিছু না অমির কোনো দোষই নেই না কিছু না কিন্তু অমিনিশ পাপ হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু এই ক্ষেত্রে হয়তো অমির নামটা বারবার বলা হচ্ছে বলে হয় হ্যাঁ আমি জানি অমিকে নিয়ে অনেক বিতর্ক হ্যাঁ কিন্তু বিষয়টা হয় কি যে অমির কাজগুলো যখন ফোকাসড হয়ে হয়ে যায় যখন দেখে যে এই কাজ এই ধারার কাজগুলো জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তখন কিন্তু আরো আরো দশজন উচ্চত বেশি ভালগাইটি নিয়ে আসে ব্যাপারটা আমি বোঝাতে পেরেছি নিশ্চয়ই ওই জায়গাটাই অমি হয়তো এখন সরে আসছে এখন ভালো ভালো কাজ করছে কিন্তু যেই কাজটি দিয়ে শুরু করেছিল বা প্রথম দিকে হয়তো কারো চাপে বা একটু পপুলার ফেম ফেম ক্যারির জন্যই কাজটা করেছে বান্নাকেও আমি জিজ্ঞাসা করেছি বান্না তোমার কিছু কিছু কাজ হয়তো নামের ক্ষেত্রে এই নামটা টাইটেলটা না দিলেও পারতে কেন না ইনার মিনিংটা অন্য কিন্তু ইনার মিনিংটা আসলে অনেকে বুঝতে চাইবে না হুট করে এটা নিয়ে স্যাটেল করবে এনিওয়ে সো নাটকের এই ভেতরকার সংকটগুলো আমার মনে হয় যে মধ্যবিত্ত দর্শকদের কিছুটা হলেও একটু দূরে সরাচ্ছে যে একসাথে দেখা যায় না যেমন পার্শা ইভানা থেকে শুরু করে সারিকা সাবা এই সিটে এসে বললো যে সব নাটক তো আপনাকে ফ্যামিলি নিয়ে দেখতে বলিনি আমরা এটা তো বলা যাবে না এটা তো ওরা ওরা তো ছোট বলে আপনি বলছেন ও একটা উদাহরণ দিল যে সাক্রেট গেমস তো আপনি নুডিটি আছে আপনি তো বলছেন না সাক্রেট গেমস বাজে তো আমাদেরটা কেন বলছেন এটা কোনো যুক্তি হতে পারে কিনা এটা যুক্তি হতে পারে না আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে এটা কোনো যুক্তি না এটা প্রথমত বাংলাদেশ আমরা বাংলাদেশের শিল্পী অবশ্যই আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির একটা ধারা এই সংস্কৃতিতে আমরা যখন পৌঁছে যাব যখন আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা একদম পুরোপুরি ওই ব্যবস্থাতে চলে যাবে তখন না হয় সারিকা সাবা ইভানা পার্শা ইভানা ওরা এই কথাটা বললে তখন মানান শুরু এখনো আমরা সেই অবস্থানে পৌঁছাইনি দারুণ বললেন আসলে এই জন্যই এখনো আমাদের মাত্র এক লাখ ষাট হাজারের নাটক বানাতে হয় এখনো আমাদের ওয়ার্কাররা না খেয়ে থাকে সুতরাং এই কথা আমি 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 আ